，亲友们好，欢迎观看四郎讲棋。今天我们来看一盘江湖残棋。先看一下双方的阵型啊，红方有个小兵做中堂了，随便一将黑方就死。这边有双击双炮，黑方这边呢也是一步杀呀。比方说红方把局往这边一甩，准备下底，那黑方进局就死了。哎，一招杀。这盘棋最大的诱惑性是什么呢？我们演示一下啊。这里红方就平车一将，黑方如果用车吃，红方再一将，黑方还得吃啊。这时候红方下底炮一将，黑方这个象无论往哪儿飞，再下底炮就绝杀了。看似呢这个棋很简单，只要把俩车一气就赢了。黑方这边五个卒一车一炮根本就没使上。如果你看到有人真的这样走，那这个人有可能是托儿啊。这个棋可不简单，我们重新审视一把啊。因为这个棋来说吧，咱别说红方怎么能把对方将死，咱们得先把这个杀棋解了呀。黑方现在马上要下底了，那咱们红方也只能走这招棋。但是黑方不会用车吃的，他会先平个卒，给你挡住。那这就是第一个陷阱了。首先你不能吃卒啊，黑方把你这个车一吃。下一招呢？黑方马上就要进车一将，红方根本就拦不住啊！红方要是下底炮一将也没什么用，人家就飞象了，没有后续的手段了。你要是平了捉炮也不好使，直接就死了。这是车将、炮将双将着呢啊，不行。那么这里黑方绝对不能吃卒，他也只能吃车啊，这是必走之棋。那黑方摆摊这位呢，就先把你这个车拱了。拱了以后，现在黑方还是有连杀。比方说，红方就把局放在这儿，准备吃足叫杀，那黑方就下足一将，这红方只能垫士了。黑方一平足死了。那么这是红方平局战类的啊。我们看下一种变化，走到这个位置，如果说红方把这个卒打了，行不行呢？这样走呢也不行，黑方这里还是有连杀。这回呢，人家黑方不下卒了，人家平过来弃卒一将，你说气人不？这一将的话，你就会恍然大悟。首先不能有老将吃，人家进这个卒绝杀，活活的憋死了啊，陈压军了。那么你不用老将，你用士把这个卒吃了，人家就下这个卒绝杀。这个老帅还是不能挪窝啊，又憋死了。那么像这种棋呢，红方只有一条路是正确的啊。我们看一下红方的正手，好，我们重新走一把这个棋。第一招咱们平车一将，黑方就垫卒啊，咱们必须杀车啊，他拱了。这里红方只有一个正招，就是平过来抓炮，别无他法。但是这招棋可不得了，这可是解杀还杀。首先，红方左边的车要下底，右边这俩炮也要下底。所以说，黑方必须步步带将，稍微一停顿就死。哎，那他怎么将呢？他下卒一将。这个棋你没办法，你不能动士啊。刚才说了，平卒就死了。所以说呢，红方只能弃车砍炮啊。但是现在黑方还是不能吃车，右边这俩炮还没人管呢。这里黑方也有个必走之棋，就是平卒拱士一将。这一将的话，老帅不能动，红方只能打掉啊。还是不着急吃车啊，先把炮拱了一将，红方老将一坐，黑方再把车一拱，那么这个棋四郎薛威一琢磨，应该是和了，因为现在不是轮到红方走了吗？红方就把这个老帅退回来，那黑方呢，他也没什么棋可走，比方说他平这个啊，那咱们红方就平炮一将，黑方只能动卒了，咱们再一退炮，打完右边打左边。其实这种局面来说，黑方即使没有这三个卒，咱们也赢不了，因为咱们红方没有炮架子，这个兵呢太高了，黑方只要留一个象走闲，咱们根本就没法赢。那黑方呢也同样是赢不了的啊。好了，这盘棋呢也只能归于平静了。那棋友们觉得看完这盘棋多多少少有点收获的，别忘了帮四郎点个赞啊。咱们下期视频聊。